大家好，欢迎光临大鱼食堂。今天我们来烤个欧包，只需要四种原料和简单的折叠，就能做出外脆内软的主食面包。先把面粉和水混合，这个面团含水量在 70% 不会太湿，非常适合新手操作。看不到干粉就可以了。盖上，醒面一个小时。一小时后，面筋已经形成了。水合的时间可长可短，半小时到四个小时都可以。折叠几下，让面团变得均匀加入酵母，简单揉匀。酵母的量比甜面包要少，目的是增加面团发酵的时间，不仅能增加麦香，也为了能形成漂亮的大气孔。放盐。一样揉几下，让盐均匀的分布。酵母和盐的加入，让面团变得粘手又不光滑。没有关系，我们把困难交给时间，盖上，再次醒面二十分钟。二十分钟后，我们开始折叠面团，手指沾水就不会粘手了。把面团从四个方向拎起来，拉长，再折叠放下面筋在拉伸和折叠中得到了强化。折叠面团的操作每二十分钟进行一次，其实十分钟或者半个小时都可以。我一共做了四次，每一次都能感受到面团的变化。第四次折叠的时候，因为面团已经长大一些了，不太容易被拉起来了。这次折叠完之后，我们让它发酵到两倍大。发酵过程是酵母用量和室温而定。在室温二十三度的环境下，大约需要五十分钟左右。发酵好的面团里面充满了气体，案板上撒上干粉，把面团倒出来，不要拉扯面团，不要排气，把面团三折。再轻轻的卷起来，从外向内搓圆，再往身边拢过来。让表面形成一个结实的光面，这样烤出来的面包表面才会光滑漂亮。发酵篮里撒上干粉或者垫上棉布，如果你用面粉，一定要用高筋粉
，我用的是玉米粉。没有发酵篮，可以把面团放在垫了烘焙纸的大碗里。表面也撒上一些干粉，最终发酵一个小时左右。半小时后，用二百七十度预热烤箱和铸铁锅。不用铸铁锅的方法，我们以后再说。发酵好的面团轻轻按压，会缓慢的回弹。取出预热好的铸铁锅。我的锅直径是二十六厘米，这个面团不大，可以直接倒扣在盖子里。表面用锋利的刀片割两刀，帮助面团的膨胀如果你的锅比较深，还是建议用烘焙纸转移，把发酵好的面团倒在烘焙纸上，割包，只割一刀，面团会向两边膨胀，烤出来的面包会是椭圆形。不怕麻烦的话，就把周围的纸修剪一下，留两个提手，拎着放到锅里。盖上盖子， 2 5 0度先烤20分钟。铸铁锅可以模拟蒸汽烤箱的效果，面团里的水汽能让面包表面保持湿润，在高温下面团得以充分膨胀，能烤出更大体积的面包。20分钟后拿掉盖子和烘焙纸，降温到200度，再烤20分钟。这样烤出来的脆皮不会太厚。喜欢硬壳的话，可以用220度烤，或者加热风吹。面包放凉以后再切。除了气孔以外的其他组织还是相当均匀的。外皮酥脆，里面柔软而又有韧性，直接吃或者做三明治都非常不错。如果你也喜欢这种健康简单的欧包，欢迎点赞和订阅我的频道。感谢收看，我们下期再见。